সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে যেখান থেকে আপনারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং যুক্ত হবেন সবাইকে থর্স অফ রমাদান প্রোগ্রামে স্বাগত থর্স অফ রমাদান আপনারা জানেন রমাদানের প্রথম থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুধু ধর্মীয় মাসলাম স্যার নয় মানব জাতির সাথে সংযুক্ত সকল বিষয় নিয়ে আমরা এখানে কথা বলি কথা বলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের যারা বিশেষজ্ঞ আছেন শিক্ষাবিদ আছেন সাংবাদিক আছেন আলে মোলামা আছেন আরো বিভিন্ন ফিল্ডে যারা আছেন আমরা চেষ্টা করি যারা তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য তেমনি ভাবে আজকে আমরা একজন আহ গ্রথিত যশ দেশ বরেণ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পন্ন একজন শিক্ষাবিদ কে পেয়েছে আসুন আমরা আজকের অতিথির সাথে পরিচিত হই আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তিনি বর্তমানে ভাইস চ্যান্সেলর মানরাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্বে আছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম তিনি দীর্ঘদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি দেশের একজন গ্রথিত যশা শিক্ষিত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের বিদেশের বিভিন্ন একাডেমির সাথে জড়িত প্রেস্টিজিয়াস বিভিন্ন পদ হোল্ড করেছেন বর্তমানে আপনার আগেই বলেছি যে মানাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারের দায়িত্বে আছেন আমরা যতটুকু জানি প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলামের দায়িত্বে নেওয়ার পরে মানাত বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্ক এবং অবস্থা খুব দ্রুত সামনে অগ্রসর হচ্ছে আবারও আপনাকে থর্স অফ রমাদান প্রোগ্রামে আমরা স্বাগত জানাই আচ্ছা প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম আমরা তো দীর্ঘ জীবন দীর্ঘ দিন যাব রামাদান পালন করছি রামাদান আসছে যাচ্ছে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি রামাদানের সাথে শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক ভাবে জড়িত যে রামাদান যেখানে ইসলামের প্রথম যে কথা যে শিক্ষার কথা আছে সুতরাং রামাদান যে আমাকে সংযম করার জন্য বলছে তাকওয়া অর্জনের জন্য করছে এটা প্রচেষ্টা কি জানতে হবে বুঝতে হবে শিক্ষা শিক্ষিত হতে হবে তো শিক্ষার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত আপনি যেহেতু শিক্ষাবিদ সারা জীবন শিক্ষায় ব্যয় করেছেন হাজার হাজার গ্রাজুয়েট আপনি বের করেছেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্টেক হোল্ডার বলা যায় শিফারের দায়িত্ব পালন করছেন পরিচালনার দায়িত্ব আছেন ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে আছেন আচ্ছা আমরা আগে প্রথমে জানতে চাই যে ইসলামী শিক্ষা তো ফ্রম দ্য বিগিনিং ইসলাম প্রথম থেকে শিক্ষাকে প্রমোট করেছে আপনি যদি আমাকে আমাদেরকে আমরা শিক্ষার কথা জানি ইসলামী শিক্ষা সবই জানি আপনি যদি ইসলামী ইসলামী শিক্ষার সোনালি ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক দিনগুলির কথা যদি আমাদেরকে আজকের এই দিনে একটু জানাতেন আমরা খুব উপকৃত হতাম আমাদের দর্শকরা খুব উপকৃত হত জি প্রফেসর ডাক্তার নজর ইসলাম ধন্যবাদ আপনি প্রথমে আপনার কথায় বলেছেন যে একমাত্র ইসলামী যে প্রথম ওহি আল্লাহ তরফ থেকে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহামের কাছে নাজিল হয়েছিল সেটা শিক্ষাই এ প্রভাব দিয়ে শুরু করছিল করেছিল এবং ইসলামে যতটা শিক্ষা নিয়ে বলা হয়েছে অন্য কোনো ধর্মে অন্য কোনো ধর্মে অতটি করা হয়নি এবং এই শিক্ষায় এই রমজানের গুরুত্ব শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে রমজানের গুরুত্ব এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে কোরআনকে রমজান মাসে নাজির করা হয়েছে এবং সেখানেই বলা হয়েছে যে প্রথমেই বলা হয়েছে এক র পাঠ করো এখানে থেকে নবীকে আল্লাহ সে নিজের হাতে শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেখানে শিক্ষা শুরু নবী তার জীবনের সমস্ত জীবন ধরে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যারা অনুসারী যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাদেরকে সভ্যতা শিখিয়েছেন তাদের সভ্য করেছেন তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কোন ধরনের শিক্ষা আমরা অনেকেই ভাবি যে শিক্ষা মানেই শুধু ইসলামের ইসলামী শিক্ষা নবী কিন্তু সকল ধরনের শিক্ষায় দিয়ে গেছেন নবী এরকম এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন এমন কোন ফিল্ড নেই যে সে ফিল্ডে সে ক্ষেত্রে নবী শিক্ষা দেননি 
करण विज्ञान राजनीति पर राष्ट्रनीति कूटनीति एम को विषय नाई जो विषय नबी शिक्षित कर दे जा मजार बेपार एक अपनारा जो एक इतिहास देखी जो नबी सर्व सब चे कम समय बेचे छें चल्लिस बस नब्बे प्राप्त पर तेईस बस पर मृत्यु मजखने आर किसुदी उन्नी निर्वासन छेंई कदिन उन्नी किसी मत जरा छोड़ पूर्वसूरा जरा तरह प्रिय से लोकगुल के एम शिक्षा दिए एरूपे शिक्षित कर शिक्षा तरा इसलम के सामने नहीं गे नबी के बस थार दरकार है गोटा विश्व दू तृतीश अंश जेखने जनबा बसती छो नियंत्रण चले आसल मुस्लिम हो गए अपना अपनी को जोर जबस्ती करते करते हैं जस्ट उमर अनेक जगह उमर के चेल से आसले ही से गेसे को जगह क्योंकि जुद्ध कर तक के सबा स्वतस्फूर्त इसलम ग्रहण कर इसलाम छाय तले गोटा विश्व दू तृतीश चले आस क्यों एस शिक्षा जे शिक्षा नबी दिए तैरी गए ग्रेजुएट जैसे के बनिए उम्मेदर मध्य तरह सहबी मध्य तरा नबीर का लड़ाई कर शिक्षा नबी शिक्षा दिए से शिक्षा के कजे लागिए तरा एवं नबी बोले सब क्षेत्र शिक्षा सब क्षेत्र शिक्षा ये कारण शिक्षा मुसलमान एगिए गेसे विख्यात विख्यात विज्ञानी तैरिशे विख्यात रसायन विद फिजिसिस्ट ज्योतिर्विज्ञानी डाक्त आल्लाजी मेशन मत डाक्त कम कर शिक्षा थे हलो सत्य कथा कि आज के यूरोप जे स्वाधीन जे जे जिन पाचे यूरोप जो शिक्षार आलोटा पे विज्ञान शिक्षार आलो पे जे गणित आलो पे से मुसलमान दिए आलो जालिए दिए तरह कारण लैटिन भाषा गणित संख्य छा मुसलिम संख्या के भारत ब्राह्मी थे नहीं संख्या तैरि कर लो गणित गणित प्रसार हल राजर मत डी इबने सिन्हा गोटा यूरोपे सतर अठारोश साल पर्त तर बूरोपे चिकित्सा विज्ञान पढ़ाना शिक्षार मध्य सीमित छा शुद्ध धर्मी शिक्षा इसलम पृथ्वी ते इसलम सर्वश्रेष्ठ सब दिक्कत शुद्ध आदर्शगत दिक्कत नय ज्ञान विज्ञान आचरण सभ्यत नैतिकत सब दिखे तो इसलम ये शिक्षा नबी दिए गई शिक्षा जतदिन धरे रखते पे तरह योग्य सहबीरा धरे रखते पे बोले तो विश्व के पृथ्वी के दु तृतीश तक जनप्रियता अर्जन कर शिक्षार गणी एवं शिक्षा पृथ्वी श्रेष्ठ सभ्य जति हिसाब से मुसलमान दे के प्रतिष्ठित कर श्रेष्ठ सभ्य जति हिसाब सभ्यता शिक्षार ऊपर निर्भर कर जनक बना रोबिकर जनक बला शुद्ध मान मंदिर सह जत कि मध्य विशेष कर अष्टम शतब्दी द्वश शतब्दी पर मुसलमान अफ्रिकार जो विज्ञानी आदि स्वप्न छो हजार आठ सने लंडने प्रधानमंत्री बोरिस लंडने मेयर शतब्दी 
আজকে যেমন লন্ডন বলা হয় ক্যাপিটাল অফ দা ওয়ার্ল্ড কোন সময় বাগদাদ ছিল ক্যাপিটাল অফ দা ওয়ার্ল্ড তিনি চমৎকার ভাবে সেই ইতিহাসটা বলেছিলেন আমাকে খুব ভালো লেগেছে ধন্যবাদ স্যার খুব চমৎকার ভাবে আপনি উঠিয়েছেন চমৎকার ভাবে আমি একটা জিনিস আমরা আমি একটু জানতে চাই স্যার আপনি তো খুব সারা জীবন এই নিয়ে গবেষণা করেছেন আর যেহেতু বিজ্ঞানের লোক বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন আপনি বিজ্ঞানী হিসাবে ক্লিয়ারলি আমরা আপনার কাছে একটা মেসেজ শুনতে চাই যে অনেকে বলেন যে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব আছে আদৌ কি দ্বন্দ্ব আছে না ইসলাম উৎসাহিত করেছে বিজ্ঞানকে চর্চার আপনার আপনার যে অ্যানালাইসিস আপনি যে পড়েছেন বা ইতিহাস দেখেছেন ইতিহাসে দেখেছেন বলেছেন যে বড় বড় মেডিসিন আপনার গবেষণায় কি এসেছে আপনি তো সাইন্স আপনি নিজেই তো একজন বিজ্ঞানী আপনার গবেষণায় কি এসেছে না এটা নিয়ে অনেক কথা অনেকেই বলে যে বিজ্ঞান এবং ধর্ম ইসলামের মধ্যে বৈরিতা আছে আমি এটা মনে করি না বিজ্ঞান আর ধর্মের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ নেই শুধু একটি জায়গায় পার্থক্য সেটা হলো ধর্ম বলে আগে তুমি মেনে নাও তারপরে তুমি সার্চ করো বিজ্ঞান বলে যে আমি সার্চ করে পেলেই মেন মানবো আর কিছু না আমি দীর্ঘদিনের যেটা সেটা যেটা আমি যেটা অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমি বলি যে বিজ্ঞান আগে প্রমাণ চায় তারপরে বিশ্বাস আর ধর্ম ইসলামে আগে বিশ্বাস অর্জন করো তারপরে তুমি সারা জীবন খুঁটে দেখো অনেকেই বলেন অনেকেই বলেন আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলেন অনেকেই বলেন যে বিজ্ঞান আর ধর্ম পরস্পর বিপরীতমুখী না এটা নয় শুধু তফাতটা একখানেই যে বিজ্ঞান বলে যে আমি আগে প্রমাণ নেব তারপর বিশ্বাস করব ধর্ম বলে আগে প্রমাণ আগে বিশ্বাস করো তারপর প্রমাণ করো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানে কতটুকু সফল ইসলামে কোরআন শরীফে যত বিজ্ঞান সম্পর্কে যত ধরনের আয়াত এবং যত আসে অন্য কোনো গ্রন্থে তত নাই সেই যে জিনিসগুলো আল্লাহ যে সার্চ করতে বলেছেন বিজ্ঞান সেই সার্চ কতটুকু করতে পারছে বিজ্ঞান এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি বিজ্ঞান আল্লাহর যে জ্ঞান যে আল্লাহ বিশ্বে মহাবিশ্বে আল্লাহ যে জ্ঞানের ভান্ডার রেখেছেন সেই জ্ঞানের কিয়দংশ এখনো বিজ্ঞান জানেনি বিজ্ঞান এখনো সম্পূর্ণ নয় ধর্ম সম্পূর্ণ ফলে বিজ্ঞান বলবে যে না এটা আমি পাচ্ছি না প্রমাণ পাচ্ছি না বিজ্ঞান তো নিজে সম্পূর্ণ নয় অনেক ধর্ম এখন অনেক সূত্র এখন অনেক ফর্মুলা অনেক ল মডিফাই হচ্ছে তার পরিবর্তন আসতেছে তাই না পরিবর্তন হচ্ছে অনেক থিওরির পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু বিজ্ঞান এখন সম্পূর্ণ নয় যেদিন বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে সব নলেজ বিশ্বের আল্লাহর সৃষ্টি সব নলেজ যেদিন বিজ্ঞান উদ্ঘাটন করতে পারবে সেই দিন বিজ্ঞান এবং ইসলাম বা ধর্মের সঙ্গে কোন পার্থক্য থাকবে না বিলীন হয়ে যাবে একটা অন্যের সঙ্গে মিলে যাবে কোন পার্থক্য নেই সবাই দেখতে পারবে আমার ধারণা যে বিজ্ঞানের এখনো বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে বিজ্ঞান এখনো সম্পূর্ণ হয়ে উঠেইনি জি ফলে সৃষ্টির সব জ্ঞান বিজ্ঞান উদ্ঘাটন করতে পারেনি সুতরাং মানুষ আপাতত দৃষ্টিতে মনে করতেই পারে যে এখানে ধর্ম এবং বিজ্ঞান অনেক ধর্মের অনেক জিনিস বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারছে না কারণ এখানে বিজ্ঞানের সময় বিশ্বে সীমাবদ্ধতা ধর্মের সীমাবদ্ধতা নয় খুব চমৎকার ভাবে আপনি বলছিলেন আসলে তো কথাটা এইরকম এই যে নিউটন যেটা বলছিল যে আমরা মনে হয় যে জ্ঞানের বেলাভূমি এখনো সাগরেই ঝাঁপ দিতে পাই নাই এই এখন ইয়াই কুদাচ্ছি তাই না এই সত্যি কথা তো এটাই বাস্তব কিন্তু এটাই সত্য আপনি খুব ভালো লেগেছে আপনার এই কথাটি যে এক পর্যায়ে মানে এমন একটা আধার আল কোরআন বিজ্ঞানময় কোরআন বলা হয়েছে আল কোরআন এল হাকিম এবং কোরআন যে আলেমের কথা বলা হয়েছে উলুল আলবাবের কথা বলা হয়েছে এদেরকে তো অন্যান্য অনেক ডিকশনারিতে আরব ডিকশনারিতে বলা হয়েছে তারা তো বিজ্ঞানী আলেম তো বিজ্ঞানী যারা গবেষণা করবে আমরা 
একটা পর্যায়ে বিলীন হবে একটা আয়টার মধ্যে নিশ্চয়ই কারণ হলো ট্যাক্স তো মৌলিক কথা বলে দিয়েছে সেই মৌলিকের সাথে এই এক্সপেরিমেন্ট গুলি কখনো সঠিক হবে কখনো ব্যাটিক হবে এক পর্যায়ে হয়তো সেই দিনের আমরা অপেক্ষায় কিন্তু সেই দিনের জন্য আজকে যারা এটা কি অপূর্ণাঙ্গ বলে নিশ্চয়ই আমার মনে হয় যে আমরা তাদেরকে কোনো নেগেটিভ কথা বলবো না কিন্তু আমরা আহ্বান জানাবো যে আরো চর্চা করার জন্য নিশ্চয়ই ভালো করে চর্চা করতে হবে যেখানে জ্ঞান আছে কোরআনকে বলা হচ্ছে এটা হইলো অনস্তমিত সূর্য এই সূর্যের কাছে সবাই আসুক এখানে আলো পাবে আমরা আহ্বান জানাই ধন্যবাদ স্যারকে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছেন খুব চমৎকার আলোচনা আলোচনা করছেন প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম তিনি ভাইস চ্যান্সেলার মানাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমরা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে আমরা বিজ্ঞানের যে মুসলমানদের অবদান শিক্ষা এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম নিজেও একজন বিজ্ঞানী সারা জীবন বিজ্ঞান নিয়ে খেলা করেছেন নাড়াচাড়া করেছেন তার যে কথা তার এক একটি কথার ভার অনেক যেহেতু তিনি এক্সপেরিমেন্ট করেই কথা বলছেন এক্সপেরিমেন্টের সাথে সুতরাং তার কথা আর অন্য দশজনের কথা এক হবে না ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আরেকটা বিষয় আমি জানতে চাই আপনার কাছে যে বর্তমান এত সুন্দর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য থাকার পরেও যে জাতি পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে যে জাতির কাছে সবাই এসেছে জ্ঞানের জন্য অবারিত ছিল যে মাদ্রাসা মধ্য এশিয়ার যে মাদ্রাসাগুলির কথা আমরা শুনি আজকের মাদ্রাসার কথা শুনলে আমরা মনে করি যে এখানে হয়তো কিছু কোরআনের হাদিসের আয়াত মুখস্থ করানো হয় কিন্তু মধ্য এশিয়ার যে মাদ্রাসা গুলির কথা শোনা হয় এবং বলা হয়েছে যে আজারবাইজানে কাজাকিস্তানে যে বর্তমান সায়েন্স একাডেমি আছে যেটা সবচেয়ে প্রাউড ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের এই এই এলাকায় মানুষের বুদ্ধি বেশি এই জন্যই সুবিয়ত ইউনিয়ন এখানে একটা সায়েন্স একাডেমি করেছিল এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলমান এবং এইখানেই ছিল মাদ্রাসাগুলি সবচেয়ে বড় বড় মাদ্রাসা এই সুন্দর সোনালি ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে আমরা কেন পিছিয়ত হয়ে গেলাম কেন আমরা এখন পিছিয়ে আছি বলে মনে করেন জি প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম যদি আমাদের কি এটা খুব কঠিন একটা বিষয় যে বিষয়টা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতো থাকতে পারে এবং আমাদের মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া শুরু শুরুটাই হলো শিক্ষাকে এক সময় এসে শিক্ষা গুরুত্বটাকে মুসলমানেরা কমিয়ে দিল আগের যে মুসলমানরা শিক্ষার যে গুরুত্ব ছিল এক সময় সেই বলা হতো ইরাকের বাগদাদকে বলা হতো যে দিস ইজ দা মানে জ্ঞানের একটা প্রধান কেন্দ্র সেই বাগদাদের সেই ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে গেল কারণ যে জ্ঞান চর্চাকে জ্ঞান আরোহণকে জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞান শিক্ষাকে থেকে আস্তে 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 মুসলমানরা সরে আসা শুরু করে এখানে আমি অনেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারে কিন্তু আমি সেটা বলতে আমার মনে হয় ব্যক্তিগত ভাবে যে অনেক রাজ্য দখলের পরে অনেকটা মুসলমানরা ক্ষমতা কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে ক্ষমতা কেন্দ্রিক হয়ে গেছে ফলে তারা শিক্ষা থেকে একটু একটু করে সরে গেছে শিক্ষাটা তার আগেই কিন্তু ইউরোপকে শিক্ষাটা দিয়ে গেছে যে যে প্রতিষ্ঠান গুলোকে যে প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিত মুসলমান প্রতিষ্ঠানদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ সভ্য হয়েছে শিক্ষিত হয়েছে বিজ্ঞানী হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আস্তে 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 হয়ে যেতে শুরু করলো কারণ রাজা বাদশাহদের সেখানে তাদের যে সক্রিয় যে সহযোগিতা ছিল সেই গভর্নরদের সক্রিয় সহযোগিতা আসেনি সেই শিক্ষাটা নিয়ে পরবর্তীতে ইউরোপে আস্তে আস্তে শিক্ষা ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো ইউনিভার্সিটি অথচ ইউনিভার্সিটি যে পড়ানো হয় হচ্ছে ভালো পড়ানো হতো এইসব জায়গায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো নষ্ট হয়ে গেল জ্ঞান চর্চাটা ওখান থেকে বেঁচে গেল কারণ এটা বেশিরভাগ হয়েছে আপনার ক্রুসেডের পর থেকে তারপর থেকে মুসলমানেরা জ্ঞান চর্চায় জ্ঞান জ্ঞান চর্চায় জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে খুব একটা আগ্রহ ছিল না এই কারণে আমরা পিছিয়ে গেছি এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত অনেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারেন এখানে আমার মনে হয় এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যে সে সময় অথচ এই না হলে বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় যে গড়ে উঠলো এটা কোথ থেকে আসলো এখান তো এই শিক্ষা থেকে তো আসলো ওরা আলাদা ভিন্নভাবে গড়ে তুললো শিক্ষা 
আমাদের কাছ থেকে শিখে নেই ওই প্রতিষ্ঠানটা এখন সেই বিশ্ববিদ্যালয় এখন পৃথিবীতে সব জায়গায় মডেল হয়ে গেছে সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি করছে ইউনিভার্সিটি সবাই তৈরি করলো সব জায়গায় সেই মডেল এখন আমাদের পৃথিবীর গোটায় আমরা এশিয়া আমেরিকা সব অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে মিড ইস্ট সবাই এখন ওই মডেলের ইউনিভার্সিটি এটা তো আমাদের মতো হতে পারতো ফেজ ইউনিভার্সিটির মতো হতে পারতো ফতিমা আমাদের মডেলটা নিল না পরবর্তীতে ইউরোপের মডেল সবাই নিল সেই প্যারিস ইউনিভার্সিটি বলোনিয়া ইউনিভার্সিটি তারপরে কেমব্রিজ অক্সফোর্ড ওই মডেল নিয়ে পৃথিবীতে সব ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠলো এটা এটা হতে পারতো না আমি তো মনে করি এটাই তো হওয়া উচিত ছিল কেন হলো না আমাদের শিক্ষার দিকে আমরা গুরুত্ব দিই আমরা শিক্ষাকে আমাদের নবীর পরবর্তী সাহাবিরা যেভাবে শিক্ষাকে টেনে নিয়ে উপরে চলে গেছে যেভাবে আমাদের আমাদের যতটা আমাদেরকে উপরে তুলে ইসলামকে যতটা উপরে তুলে তুলে দিয়েছে যতটা বিশ্বে বিখ্যাত করেছিল আমরা সেটা পরবর্তী প্রজন্ম আর পারেনি কারণ তারা শিক্ষাকে ওটা গুরুত্ব দেয়নি ওই শিক্ষাকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই আজকে ইউনিভার্সিটি কালচার না হলে তো আমাদের এই কালচারই হতো প্রতিষ্ঠান হতো না রিসার্চ প্রতিষ্ঠান হতো আপনার ইয়ের বাগদাদের আদলে হতো না পৃথিবীতে সব রিসার্চ প্রতিষ্ঠান বাগদালের আদলে হতে পারতো না কেন পরে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি করলো ইউরোপিয়ান মডেল ধরে ওইটাই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো এটাই ছড়িয়ে পড়তে পারতো কারণ আমরা শিক্ষাকে পরে শিক্ষা থেকে সরে আসছে আস্তে আস্তে আমরা আমাকে ওটাকে আর প্রসার করে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পারিনি নিজে সরে এসেছি আমরা জি খুব খুবই চমৎকার এবং যৌক্তিক বাস্তব কথাটি আমার মনে হয় আজকে আমাদের আলোচক প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম তিনি বলেছেন এই আত্মসমালোচনা আমাদের দরকার আমার যেটা মনে হয় আমি যখন ডিফেন্সে থাকব পিছিয়ে পড়েছি আমি যখন আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় থাকব আমি কেন আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় গেলাম এই রিয়েলাইজেশনটা আমাদের দরকার দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের এখনো পর্যন্ত এই রিয়েলাইজেশন মনে হয় আসেনি অনেকেরই আসেনি আমরা এই রিয়েলাইজেশনটা আনি না এখনো আমরা শিক্ষাকে আহ দুনিয়াবি শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষা নামে ভাগ করে ফেলেছি এটা আরেকটা পতনের আমার মনে হয় বড় কারণ দুনিয়াবি এবং ধর্মীয় শিক্ষা বলে কোনো কিছু নেই আপনি যে সারা জীবন কেমিস্ট্রি নিয়ে ভৌত বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন এটা তো মানব কল্যাণের জন্য মানব কল্যাণ হয়েছে মানব আজকে আজকে আমরা যে এত দূর থেকে কানেক্টিং হয়ে কথা বলছি আজকে ইসলামী শিক্ষার নামে যে সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষায় যে সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট হয় এই সবকিছুই তো মানব কল্যাণের জন্য ইসলামী সবকিছুকেই অ্যাকসেপ্ট করে এই যে ইসলামী শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা নামে আমরা একটা ডাইকোটমিক্যাল অ্যাপ্রোচ জাতির সামনে দিয়েছি বিশ্বকে দিয়েছি এটা আরেকটা আমি মনে করি যে পতনের একটা আর একটা বড় কারণ বড় কারণ এটা তো এই রিয়েলাইজেশন আপনি যে খুব চমৎকার ভাবে স্বীকার করেছে আমরা যে স্বীকার করতে জানি আমার মনে হয় স্বীকার করতে জানাটা আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটা বড় পজিটিভ দিক হবে যে আমরা আমাদের ভুল হয়েছে ভুল করেছি ভুল স্বীকার করতে হবে এই ভুল স্বীকারটা খুবই জরুরি ধন্যবাদ আপনাকে আত্মসমালোচনা না করলে তো আমি কিভাবে এগিয়ে যাব সেটা পারবো না আত্মসমালোচনা আগে করতে হবে আত্মসমালোচনা করলে আমার ত্রুটিটা আমি খুঁজে পাবো এবং সে ত্রুটিটা আমি কি যদি ওভারকাম করতে পারি তাহলে তাহলে তো আমি এগিয়ে যেতে পারবো এটাই তো নিয়ম খুব চমৎকার এই মজার ব্যাপার হলো বাস্তবতা যে স্যার আজকে আমাদের এই আত্মসমালোচক করার মানসিকতাই গড়ে ওঠেনি আমরা এমন সব মানে ভাষা ভাষা জ্ঞান নিয়ে সব জায়গায় বড় বড় পণ্ডিত সেজে বসে আছি আমরা আমরা লাইব্রেরি মুখী না আমরা পড়াশোনা মুখী না এই এই আত্মসমালোচনা আমাদের দরকার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছেন আহ রমাদান চ্যানেল সেভেন এইট সিক্সে আপনারা জানেন এটা বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় এবং নিউ ইয়র্ক সময় দুপুর বারোটায় প্রচারিত হয় খুবই চমৎকার আলোচনা হচ্ছে আলোচনা করছেন প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম মাননীয় আমাদের অনেক সাররা আছেন অনেক বন্ধুরা আছেন 
যে সায়েন্সে পড়ে আবার সেই নেগেটিভ কথা বলেন যে আসলে সায়েন্সের সাথে দ্বন্দ্ব যেটা আপনি বলছেন যে দ্বন্দ্ব নেই এটা বোঝার সমস্যা বা পারফেকশনের সমস্যা তো এই যে সারা দিন আপনি কাজ করেছেন এই সায়েন্স নিয়ে আপনি সবকিছু একসাথে এসেছে কোনো সমস্যা হয়নি আপনি তো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এখন ভাইস চ্যান্সেলর আপনি তো এখন মূল একাডেমিক প্রধান সার্বিক সিন্ডিকেটের প্রধান প্রশাসনিক প্রধান সবকিছুই একজন ভাইস চ্যান্সেলর তো আপনি কি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এইরকম যে আপনার সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলি আছে এখানকার গ্রাজুয়েটরা কি ইতিহাস জানতে পারে এখানকার কেমিস্ট্রি ত্রিপলি তারপর হইল যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে সিএসি তারা কি ওই সোনালি অতীতটার কিছু ইতিহাস জানার কোন ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটিতে কি করা হয়েছে বলে আপনি এটা আমি এই হিসেবে বলি আমাদের এখানে বানারাত ইউনিভার্সিটি এই জিনিসটা আছে এখানে জিইডি জেনারেল এডুকেশন কিছু সাবজেক্ট এখানে দিয়েছে ইসলামী কিছু ঐতিহ্য ইসলামের বেসিক জিনিসগুলোর থেকে শুরু করে ইসলামী কিছু ঐতিহ্য কিছু কোর্স এখানে আছে ইম্পর্টেন্ট যে কোর্স গুলো ইসলামকে জানার সম্পর্কে এই জিনিসগুলো মানার ইউনিভার্সিটি আছে মানে টু সাম এক্সটেন্ড ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ইউনিভার্সিটিস ইটস ডিফারেন্ট এখানে আছে কিছু ইসলামিক থর্স ইসলামী মানে কিছু কোর্স এক্সট্রা কোর্স আছে যে কোর্স পড়ানো হয় টোটাল যা কোর্স আছে তার অন্তত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কোর্স এইসব কোর্স আছে ভালো আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ইতিহাস ঐতিহ্য আমি আপনি তো স্যার দেশ বিদেশ অনেক ঘুরেছেন আপনার ছাত্ররা তো দেশ বিদেশ ছড়িয়ে আছে আমার ছোটখাটো কিছু কোথাও কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি যে ইতিহাস ছাড়া প্রত্যেক জাতি এত বেশি ইতিহাস জানা আমি পজিটিভলি বিষয়টা নিয়েছি যেমন ইসরায়েলিরা পৃথিবীর যত জায়গায় ইসরায়েলি আছে ইহুদি আছে তার একটা কোর্স থাকে একটা সময় থাকে বিবাহের আগে তাদেরকে তাদের রাষ্ট্রীয় ফান্ডে হোক পাবলিক ফান্ডে হোক প্রাইভেট ফান্ডে হোক তাদের ফান্ড অনেক আছে তারা জেরো জালেম পাঠায় একটা তিন মাস মিনিমাম তাদেরকে এখানে থাকতে হয় ইহুদি ধর্ম কি কিভাবে আসলো কিভাবে রিচুয়ালস কিভাবে পড়তে হয় টেন কমান্ডস কিভাবে পড়তে হয় এই তিন মাসের মধ্যে জেরো জালেমে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় সে পৃথিবীর যেখানেই হোক যে ধর্ম যে বিজ্ঞানী হোক যে লাইনেরই হোক তাকে ইতিহাসের কাছে তার ঐতিহ্যের কাছে নিয়ে নেওয়া হয় আমরা জানি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় বিজ্ঞানীগুলি তারা পৃথিবীকে রুল করছে তারা এর কেন এই জ্ঞান দিয়ে এই জিনিসটা আমার আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে মানারাত এটা একটা মডেল তৈরি করেছে আমার মনে হয় যেমন ধরো অন্যান্য পাবলিক অথবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে মডেল নিতে পারে যে আমাদের ইতিহাস ছিল কি আমরা ঐতিহ্য কি আমাদের ক্যাপাসিটিকে এনহ্যান্স করার জন্য আমাদের ইনার যে পাওয়ার এই পাওয়ার কি ফোর্স করার জন্য এটা একটা বড় মডেল হতে পারে আমি আশা করি ভবিষ্যতে আপনি ভাইস চ্যান্সেলারদের যে মিটিং হয় কমিটি হয় এবং বড় বড় যে সভা হয় পরিষদের সভা হয় এসব জায়গায় নিশ্চয়ই বিষয়টা আপনি তুলে ধরবেন আমরা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি সর্বশেষ আমরা আজকে আমাদের আলোচক প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলামের কাছে আমরা জানবো এই যে আমরা সার্বিক আলোচনাটা করলাম আমাদের ইতিহাস আছে আমাদের ঐতিহ্য আছে আমরা এমন ভাবে জীবনের সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত রেখেছি যেমন আজকে আমরা এক মাস শ্যাম সাধনা করছি সংযমের সাধনা করছি নিজের আত্মিক উন্নয়নের জন্য মানসিক দৈহিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের জন্য এত ভাবে আমরা দৈনিক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছি সবকিছু করছি কিন্তু আমরা আমাদের মৌলিক যে এডুকেশনাল ক্যাপাসিটিকে ডেভেলপ করার জন্য বিশ্বকে দেওয়ার জন্য যে ইসলাম এসেছে বিশ্ব এখান থেকে নিবে সবকিছু কিন্তু সেই জায়গায় যে আমরা পিছিয়ে পড়েছি এখানে উত্তরণের জন্য যদি আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ পেতাম খুব ভালো হতো আমাদের দর্শকদের জন্য কি কি দিক আমরা উন্নয়ন করলে আমরা মনে হয় যে আমরা সামনে আগানোর চেষ্টা করতে পারি বা আগাতে পারি এটা একটা পজিটিভ দিক যে মুসলিম বিশ্বে এরকম আলোচনা এখন হচ্ছে আগানোর চেষ্টা করছে বিভিন্ন কোন না কোনো ভাবে কথাবার্তা হচ্ছে তো আমরা কিভাবে আগাতে পারি বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস কারণ প্রতিযোগিতায় আমরা বিজ্ঞানের একটা কথা আছে সার্ভাইভেল অব দা ফিটেস্ট ফার্স্ট স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স দেন দোজ পিপল উইল সার্ভাইভ 
who are fittest. Fittest and they lead the world. Of and course. they lead the world. So Sheta Kurtagale, what we will have to do? Amada Sheta Kurtagale, Amada Kikurtahabe. No visitor Shiki Gassan? Shikha, Shikha, Shikha. Shikha ke Pudhom Gurtu Ditahabe. Arakta Jinisham Rajata Kori, Sheta Kachere Ditahabe. Sheta Hola the Shikha Kamra. Dhurinis is Shikha Mane Shudu Dhurmi or Shikai. Eta Mane total Shikha, Dhurmi or Shikha, total Shikha Judi. সঙ্গে তুলনা করে তাহলে সামান্য সামান্য কিছু অংশ শিক্ষা মানে ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের শিক্ষাই নিতে হবে কারণ আমাদের প্রতিযোগিতায় টিকতে গেলে শিক্ষিত হতে হবে সব বিষয় শিক্ষিত হবে প্রতিযোগিতা এক বিষয় হয় না এখানে সব বিষয়ে প্রতিযোগিতা আমাদের যদি তাদেরকে ইসলামকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সভ্যতা হিসাবে প্রমাণ করতে চাই সব ক্ষেত্রেই তো আমাদের দেখাতে হবে যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ নয় নৈতিকতায় দেখাতে হবে শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ আদর্শকতা শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র পরিচালনা শ্রেষ্ঠ সব দিকে তো অর্থনীতি পরিচালনা শ্রেষ্ঠ এক সময় ইসলামে অর্থনীতি এত ভালো ছিল যে পৃথিবী দেশ জয় করে অর্থনীতিতে বিশাল সাফল্য নিয়ে আসছিল সেখান থেকে তো আমরা সরে আসছি শিক্ষা থেকে সরে আসছি যে এই কারণে আমরা যদি শিক্ষাকে আবার গুরুত্ব দিই আবার যদি আমরা সেই সেই সব বিজ্ঞানী জ্ঞানী গুণী সেই সব দার্শনিক সেই সব আল রাজিদের মতো আবার যদি আবার ফিরে নিয়ে শিক্ষিত হতে পারি কারণ প্রতিযোগিতা মেধা সবারই আছে কিন্তু আমাদের কারণ যে বালকটি এক বছরেই কোরআ কোরআন মুখস্থ করতে পারে তার মেধা কি পরিমাণ আছে সেটা চিন্তা করতে পারেন আমাদের মেধা আছে সেই মেধাটাকে সব শিক্ষায় কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকতে হবে টিকে ওদেরকে বল বুঝিয়ে দিতে হবে যে আওয়ার আইডিয়া ইজ বেটার নবী যে আদর্শ নবী যে আইডিওলজি নিয়ে আসছেন তখন সবাই মানতে বাধ্য হবে যে দিস ইজ দ্য বেস্ট আইডিওলজি এই কারণে তো শিক্ষিত নবী শিক্ষিত হওয়ার জন্য শিক্ষিত করার জন্য উনি চেষ্টা করেছেন এবং হে ওয়াজ দ্য বেস্ট টিচার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং বেস্ট লিডার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নবীর চেয়ে ভালো শিক্ষক পৃথিবীতে আর আসেনি তা না হলে এক লাখ লোককে উনি শিক্ষিত করে গেছেন যে লোকগুলো গোটা বিশ্বে দখল করে ফেলেছিল গোটা বিশ্বে পৃথিবী ছড়িয়ে দিয়ে গোটা বিশ্বে পৃথিবীর মুসলমানদের আধিপত্য নিয়ে আসছেন জোর করে নয় তাদের আচার আচরণে ভালো ব্যবহারে তারা বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং শ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নিয়েছিল ওই দিন আবারও আমাদের আসতে পারে আসবে যদি আমরা সব এ বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে আমাদেরকে আমাদের নবী শিক্ষাকে সেভাবে নিয়ে নৈতিকতা থেকে শুরু করে সব জায়গায় যদি আমরা সেভাবে তাদেরকে আমাদের দেখে দিতে পারি অবশ্যই আসবে কারণ খুব মেধাবী যে ছেলেটি ইসলামে কতগুলো এই গোটা বিশ্বে কত কত কোটি আমার মনে হয় কয়েক কোটি তো ইয়ে আছে হাফেজ আছে না হাফেজ যে যে বালকটি তিন চার বছরের মধ্যে গোটা কোরআনকে মুখস্থ করতে পারে তো তার মেধা কত সেই মেধাকে যদি আমরা সব খাতে ব্যবহার করতে পারি হাফেজ করে নিয়ে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি আর অন্য কিছু পড়তে হবে শুধু জামাত পড়ো হাফেজ হাফেজ থেকে শুরু করে ইসলামী সব শিক্ষা বিজ্ঞান সবকিছু আল রাজি হাফেজ ছিলেন এমনি ছিলেন হাফেজ ছিলেন হ্যাঁ ছিলেন না দেখে ওনার হাফেজ থেকে যদি বড় বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন বড় আল রাজির চিকিৎসা নিতে পারলে খ্রিস্টানরা ধন্য হতো সে সময় বাগদাদে আল রাজির চিকিৎসা নিতে পারলে সত্যিকারের শিক্ষা নবী যেটা দিয়েছেন সেই শিক্ষায় সব সেক্টরে আমাদের শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত হয়ে পণ্ডিত হতে হবে কারণ জ্যোতিষ বিজ্ঞানের গবেষণা মুসলিমরা শুরু করেছেন এই সময়ের মাপকে শুরু করেছে সময়ের মাপ মুসলমান কে কোথায় মুসলমানরা পিছে কেন আমরা পিছিয়ে গেলাম একমাত্র শিক্ষার কারণে সব সেক্টরে আমাদের শিক্ষিত হয়ে আমাদেরকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে নবীর যে আইডিওলজি নবীর যে ফিলসফি দিস ইজ দ্য বেস্ট দিস ইজ দ্যাটেস্ট দিস ইজ দ্যাটেস্ট থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যারকে ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যারকে খুব চমৎকার আলোচনা করে
করছিলেন আরো শুনতে পারলে ভালো হতো কিন্তু আমাদের সময় আমরা এখানে শেষ করতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা আমাদের যিনি আলোচক ছিলেন প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মানাত বিশ্ববিদ্যালয় মানাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তিনি যে কতগুলি মৌলিক কথা বলেছেন মৌলিক কথা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের দুর্বলতার কারণে আমরাই ছেড়ে দিয়েছি অন্যের ঘাড়ে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমরা যে রাসুল মদিনায় যাওয়ার পরে এই এক দেড় লক্ষ সাহাবি তৈরি করে তাদেরকে সুশিক্ষিত করেছেন সারা পৃথিবীর জন্য ছেড়ে দিয়েছেন একটা সভ্য জাতি পৃথিবীতে সভ্য জাতি সৃষ্টি করতে পারলেন মাত্র দশ বারো বছর বয়সে বছর বয়সের চেষ্টার পরে যিনি এই সভ্যতার গুণাপত্তন করেছেন সেই জাতি কেন আমরা পিছিয়ে থাকবো না আমাদের পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই হয়তো আমাদের ভুল হয়েছে আমরা পিছিয়ে গেছি আসুন আমরা আবার এগিয়ে যাই এই বিজ্ঞানের কথা বলেন এই বড় বড় মাদ্রাসার কথা বলেন এই সব জায়গায় বিজ্ঞানের চর্চা হতো কোরআনের চর্চা বিজ্ঞানের চেয়েছেদার একটার একটা ইন্টিগ্রেটেড প্রসেস এটাকে ভাগ করার কোনো সুযোগ নেই কোন সুযোগ নেই যেমনটি বলছিলেন আজকে আমাদের আলোচক যে আজকে বিজ্ঞান পিছিয়ে আছে গবেষণা যেদিন পরিপূর্ণ হবে সেদিন দেখা যাবে যে ধর্ম এবং বিজ্ঞান কোরআন এবং বিজ্ঞান একাকার এখানে আর কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না আজকে অনেক এক্সপেরিমেন্টে অনেক থিওরি পিছিয়ে পড়ছে থিওরি বাতিল হচ্ছে নতুন থিওরি আসছে নতুন থিওরি কিন্তু কোরআনের থিওরি তো অমলিন যেটা কখনো চেঞ্জ হওয়ার নয় যেটা কখনো চেঞ্জ হওয়ার সেখান থেকে শুধু আলু ছড়াতেই থাকবে সেই আলুতে আসুন আমরা আবার ফিরে আসি আমরা কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দরকার নেই আমি কে পক্ষে ইসলামের কে বিপক্ষে আমরা সবাই মুসলমান আমরা পৃথিবীকে কিছু দেওয়ার জন্য এসেছি আসলে আমরা আত্মসমালোচনা করি এই পৃথিবীকে দেওয়ার জাতি হলে মুসলমান জাতি নেওয়ার জাতি নয় হাতটা উপরে থাকবে মানুষকে দেবে আর মুসলমান হাত পেতে নেওয়ার জাতি নয় রাসুল তো যেটা যেমন যে আজকে আমাদের অতিথি বলেছেন আলোচক বলেছেন যে মক্তি জিন্দেগিতে অল্প কিছু মুসলমান হয়েছে তারপরে শিবে আবু তালিব হয়েছে কিন্তু মদিনায় যাওয়ার পরে যে মাত্র বারো এগারো থেকে বারো বছরের ইসলাম প্রচার এবং ইসলামের যে দ্রুত গতি এবং যে শিক্ষার যে গতি সারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল আসুন আমরা সে ইতিহাসে ফিরে যাই ঐতিহ্যে ফিরে যাই আমাদের ভুল মন্ত্রী অনেক হয়েছে আর নয় আমরা ভুল মন্ত্রীগুলি স্বীকার করি অতীতে ফিরে যাই আমরা আমাদের এক একটা পরিবারকে শিক্ষার দুর্গ বানাই যেমনটি হয়েছিল করোডোবায় যেমন মুসলিম বাড়িতে কোনো লাইব্রেরি না থাকলে সেই বাড়িকে অসামাজিক বাড়ি বলা হতো যে বাড়িতে যদি কোনো বিজ্ঞানী কোন ছাত্র লজিং রাখা না হতো সেই বাড়িকে বলা হতো অসামাজিক বাড়ি সুতরাং আমরা প্রত্যেকটি পরিবারকে একটা শিক্ষা দুর্গ বানাই আসুন সারা পৃথিবীকে আমরা কোরআন এবং হাদিসের আলুকে একটি চমৎকার আবার সেই সোনালিও পৃথিবী ফিরিয়ে দেই মানবতার কল্যাণে আমরা কাজ করি তাহলে ইসলামের উম্মত হিসেবে রসুলের উম্মত হিসাবে ইসলামের অংশ হিসেবে আমাদের সার্থক হবে আমাদের চলা সার্থক হবে এই পৃথিবী আরো সুন্দর পৃথিবী পাবে সুন্দর পৃথিবীর প্রত্যাশা আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে আজকে যারা আমার সাথে ছিলেন ধন্যবাদ সদ্দেও আলোচক মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মানাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম আমাকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য আবারও হয়তো কোন অন্য কোনো আলোচনা আপনাকে পাবো সে পর্যন্ত আমরা ভালো থাকি আমরা রামাদানের যে প্রস্তুতি রামাদানের যে কার্যক্রম গুলি আসুন আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ব্রংশের বাংলা বাজার থেকে খলিল সুপার মার্কেট আপনাদের জানাচ্ছে স্বাগতম সুবিশাল পরিসরে দেশি টাটকা শাক সবজি হালাল মাছ মাংস নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিশাল বাজার খলিল সুপার মার্কেট ঈদকে সামনে রেখে পবিত্র রমজান মাসে খলিল সুপার মার্কেটে থাকছে নানা রকম অফার হালাল এবং ফ্রেশ গ্রোসারির জন্য আজই আসুন খলিল সুপার মার্কেট ফোরটিন ফিফটি ফাইভ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রংস নিউ ইয়ার ফোন সেভেন ওয়ান এইট ফাইভ টু ওয়ান ডাবল নাইন নাইন থ্রি খলিল সুপার মার্কেট হোক আপনার নিত্য দিনের সঙ্গী পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে চ্যানেল সেভেন এইট সিক্স এর বিশেষ অনুষ্ঠান মালায় উপভোগ করুন আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলারদের উপস্থাপনায় জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনা অনুষ্ঠান নাশেদ অনুষ্ঠান শিশু কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান কোরআন খতমের আয়োজন নারীদের জন্য বিশেষ আয়োজন রমজানের রান্নার আয়োজন সহ আরও অনেক কিছু ফতিব আব্দুল হাকিম আজাদের উপস্থাপনায় দর্শে হাদিস সাদেকুর রহমান আজহারির উপস্থাপনায় বরকত মৈরাম জান ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইনের উপস্থাপনায় থট অফ রমাদান নাসিমা হাসানের আলোচনায় রমজানের সৌগাত নাশিদ অনুষ্ঠান ভয়েস অফ ফেইথ 
খতমে কোরআন রমাদান রেসিপি শিশু কিশোরদের আয়োজন ত্রিনাতুর্য শো কুইজ সহ আরও অনেক আয়োজন পবিত্র মাহে রমজানের আলোয় উদ্ভাসিত হন চ্যানেল সেভেন সিক্সের সাথে থাকুন